Mm. Ligger av i skogfjärnstation. Ligger fint. Lite för nej. Säkert. Urban nästan. Försöker hitta. Avisko, Jocko. Hashtag mäktigt. Redan ser vi. Fjällen tonar upp sig. Även om första biten bort till Avisko Jaurestugorna är framförallt att gå i äh, Björksko. Den här kanjonen är ju himla läcker. Sist jag var här så var det bäcksvart och jag sprang vilse i den här skogen på väg från Nikalukta. Nu ska jag ta mig tid och titta lite på det. Jag märks fortfarande att det är nära fjällstationen. Det är lite sådana här utställningar och annat spännande. Här kommer man fram kan man se. Genom björkarna mot kanjonen. Vattnet trycks ihop här. Det är läckert och det är lite turkosfärgat. Snyggt. Stanna och filma det här. Fantastiskt vi. Fortfarande Obisko och Jocko. Och sen hopparna där som jag borde veta vad de vet vad de heter efter att jag läst om de som har gått men det vet jag inte. Jag fortsätter. En bro. En bro. En bro, en bro, en bro. Här. Så jag kommit rätt. Så. Nu är klockan 16 så jag kanske gått en och en halv timme. Det är drygt lite svårt att säga. Kom iväg säkert efter fyra. Landa fyra, fyra och halv fem. Möter mycket folk. Det står folk lite överallt här. Står några att det är fjällrävar som väger mål. Det är varmt. Vi ska försöka kämpa på. Kvällsolen lyser på det mäktiga berget i Kirion tror jag. Kirion. Det lite på man. Tusen meter ovanför dalgången. Och här ser man hur jocken börjar nu öppna upp sig i en stycke sjö. Om jag inte helt fel så ligger slutet på slutet av den ligger stugan som jag inte ska stanna i men från den är två kilometer till nationalparken tar slut. Och då blir det okej okay att tälta vad man vill igen så att det är jag på väg. Klockan är halv sju. Jag vet inte hur mycket jag har gått. 16 000 steg vad det nu säger. Inte så mycket men jag har gått i två timmar ungefär lite drygt. Överväger en paus och se. Men jag hittar något ställe där inte är så väldigt mycket knott. Det har mattats av också med fjällen med en klassiker deltagare. Det är kul, det sitter det var ett stort gäng japaner som satt samlade en bit bort så att det är internationella gäster också. Även om man naturligtvis heller vill ha fjället för sig själv så är det roligt att de uppskattar också. Det här är ungefär 20 sekunder efter förra klippet kommer fram till en vägvisare. Ja, vi ska göra stugorna 4 km så att då är det... 6 km kvar till nationalparksgränsen. Det betyder att det har gått en mil ungefär. Det är, rätt. Det är faktiskt rätt bra på två timmar. Med den här ryggsäcken. Ja! Det är Jag tog en liten paus. Åt lite choklad. Jag har bara slog det med att det är två kanelbullar och så lite choklad tidigare idag. Och efter frukost. Det går bra att gå på. Nu kommer det en ganska bra bit också. Så det är fint. Och man ser snöklädda bergstoppar i 
fjärran. Väldigt ja, nära också. Men... Och skön som glittrar. Detta blir bra. Det är väldigt fint här när Kiron och... Oj, nu kommer den en buske iväg. Det är litet förresten sockertopp. Det ser ut som en sockertopp här från berg. Ska jag kolla sen på kartan vad det badar i solen. De snar ganska snart ändå kommer gå ner bakom bergsryggen på andra sidan. Och där ute, jag vet inte om det syns, ligger vad vi ska göra stugorna. Tror jag. Det ser ju fint och inbjudnad ut. Det ryker i skorsten. Det känns lite okej i livet. Kanske laga mat i och för sig. Men, men, det spelar ingen roll. Vi ska två kilometer till. Eh, tills nationalparken tar slut. Och sen lite upp en trevligt läge. Så, framme. Jag ser bron. Där är bron. Och... Här fortsätter stigen. Vi går vidare. Ramlar du på ett beredskap som min också. Det har funnits skyddsrum och kulsprutebesättningar och annat här. Som kom efter att Tyskland hade invaderat Norrk. Däremellan ser man faktiskt en glaciär också. Jag ska ta reda på det. Det har jag också läst om. Jag har glömt på det. Om man ser den. Dimmhörligt. Det är nog svårt att se på kameran. På kameran. På tv. I video. Svårt att se. På skärm. Ja. Nu börjar klockan närma sig åtta. Det var ganska... Brant, eller, ja, det var lite mer stigning och för någon som inte har ätit frukost så ja, börjar det kännas som att det är lite dags att slå läge snart. Så jag hoppas att eh, nationalparksgränsen är, är utmärkt. Eh, jag har en kart, det är det om vad det ska vara men så kom den en bro som inte riktigt kändes som en bro som kändes som en spång. Men tänk om den var bron. Ja, det är spännande. Men vi inte mår på två timmar. Så att, det går nog bra. Det är stenet här också, men det är väldigt fint. Som en bättre festivalcamping. Jag går på lite. Jo, det var ju som ni såg ganska mycket tält där nere. Så jag fattade ett beslut att gå vidare. Jag tänkte nästa vatten stannar vi. Vi ska komma på. Det är, för det första är det en väldigt brant, faktiskt väldigt brant stigning upp från alla tält där ute. ska visa snart. Och sen så har jag för mig att det stod någonstans att här är det viktigt att ta vatten för sen kan jag dö till 4 km. Så att eh, ja, fortsätta en stund till. Så här ser det ut i alla fall. Nej, det är som att <laughs> det ryker och härifrån ser man skoja inte om det var 200 tält där. Det var fler på väg ner. Som en bättre friluftskarnival, sa jag nyss kanske. Jag går vidare så jag hittar en ställe som är lite mindre överexploaterat. De stod och bjöd på server servering där nere också. Mitt i nationalparksgränsen. Men de bjöd deltagarna här på pannkaka och grejer. Ja, nu kommer knotten. Nu ska jag gå vidare till Dops. Du är special. No water. Här tänkte jag att det skulle finnas vatten eller rinna vatten. Vi fick jag nu klockan halv tio. Väldigt fint. Om man förstår lite grann proportionerna riktigt som man ser. Men jättefint. Solen håller på att gå ner. Där borta, där kommer vi från. Det har gått långt nu. Jag har en nödplan men 
Jag ska ha lite vatten. Jag gör saker lättare. Nu kör vi. Väldigt fint ändå. Om man tar sig mot så hög dag. Här fram. Det är många vägvisare. Inget vatten. Jag ska få jag köra min plan B. Nej, men jag äter någonting som inte kräver korv. Eller kräver tillagning och spara vatten till flaskan. Så jag dricker en full flaska så går ingen nöd på mig. Det är väldigt fint som sagt. Vi får se här hur långt det är kvar. Klockan 20.10 var väl lite sent. Inte många kilometer första dagen. Lite för få pauser. Nu måste vi testa om jag fortfarande kan. Vad står det här då? Bla 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 bla. Alldeles jag har stugan 14. Okej. Ja, har gått om hitta. Hitta vatten. Nej, det står inte stilla. Det rör sig där. Jag kokar det kan jag få dricka det där va? Vi säger så, tror jag. Nu är klockan. Fem i tio. Vi börjar ju snart också. Eller så går jag fram till där krönet och tittar på andra sidan. Kokt sjövatten är ju nästan lika, är ungefär lika bra som det här inne kanske. Ja, jag har inget annat för mig. Så jag minns ju som när jag sprang här för tre år sedan eller vad så. Jag minns jag som att det fanns vatten precis överallt. Jag tänkte, ja om det inte kommer nu på tre kilometer. Det, det, det må väl vara hänt men då kommer det ju sen. Det var ju veckor och forsar och floder. Det var, det var två timmar sedan var det. Så kan det vara. Ja, vi går över nästa kväll, men sen får det vara bra, för det ska finnas en sköna. Eller så tar jag tältet där, så kokar jag. Tada! Har bm sett tält. Ska jag visa utsikten. Otroligt fin. Jag har fått med alla andra av min familj. Jag ska svara på det, men först måste jag fixa lite mat. Jag ska bara visa att nu har jag fått upp ett tält så att nu kan det ta det lugnt. Nu kommer allt bli bra. Imorgon ska jag ta det lugnt. Full aktivitet i köket. Rest allt, packat upp lite, hämtat vatten, kokat vatten. Haft i vatten i kjägagryta blir det nu. Så ska jag koka lite vatten som får stå. Så om det kan bli kallt. Se om jag kan dricka. Det rann faktiskt i den där ålen. Men jag, jag är lite feg av mig. Det är väldigt fint här. Det börjar bli lite kallt. Så jag ska äta lite och sen ska jag krypa in och organisera mig lite. Mina grejer. Och sen ska det bli väldigt skönt att sova faktiskt. Tror jag. Först mat. Det är också viktigt. Morgon. Jättefin morgon här. Klockan är sökt för åtta. Jag tror inte så morgon. Band är ju ganska sent igår. Jag var uppe lite tidigare men så tänkte jag att det är nog bättre att vila ut lite. Det är häftigt man ser. Ja, ser. Man ser toppen och så börjar jag ligga runt. Kroppen känns hyfsat okej. Okay. Utan att jag fick en liten urladdning igår. Det är lite stelt här där, men det ska väl lösa sig. Men först. Koffe FF. 
att visa tältet lite grann i dagsrummet om jag filmar där. Kanske jag gjorde. Det här står tältet. Oh, lite fint. Vi får ta lite bakifrån sen och visa. Sådana här. Ja, det här är det visa. Ja, nu visar jag lite hattighet. Oh. 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 Då har jag ju redan förberett det här med min eh, nya termos. Lilla, smidiga, halvligt termos. Nu kan jag göra koffeff. Om jag inte ska koka på vatten förresten och spara här till lunch. Decisions, decisions. Klockan är i alla fall kvart över åtta. Oh, sovit. Ja. ja. Åtta timmar kanske. Det är inte så mycket mer. Så det blir lite sent. Men jag kom ganska långt. Eh, försöker vara iväg för en i alla fall. Jag är inte med i någon fjärde även tävling. Jag tar dagen som den kommer. Så där då. Jag vet inte om jag syns i bild. Eh, för jag åker inte gå ut och titta. Men här sitter jag i alla fall. Kanske så där. Eller så syns jag att det bara ser lite dum ut nu. Så. Här har jag lite frukost. Bacon. Eh, ostmacka. Ost i en liten rund ost och koffeff. Smaka fruktansvärt gott. Och bättre utsikt är lite svårt att tänka sig. Som sagt, jag tjatar lite om det. Mm. Vad jag drar in lite månslöjor längs bergen. Men andra sidan så jag trodde att det skulle regna idag lite mer. Det regnar lite på förmiddagen som sagt. Tältet är lite blått men jag tror bara torka upp lite. Så hur långt du kommer idag? Jag tror att jag är på gick jag från Havisko, Havisko Jaur, 14 km mot bättre veta. Eller jag fortsätter två km då. Om vi tar på nationalparken 16 eller 15, 15, 16. Och sen börjar det gå mot Alldeles Jaur. Jag har inte kommit halvväg så jag har kanske kommit en tredje. Det är väl 20-22 km dit. Så. Kanske 15 km kvar. Sånt. 15, sen är det nästa dryg mil. Ja. Nu kommer en bit idag. Vi får se vad benen säger när man börjar pröva dem. Nu <skratt> får gå fäffa. Jag kan wait to get on the road again. Going places where I've never been. Sen har vi börjat möta. Ja, börjat vandra. Börjat möta. Klassik människorna. Det borde vara deras sista dag. Det förtar ju inte att det är en otroligt vacker dag som gör ut. Ja, jag tänkte ju ta lite mer rast idag. Det är lite lugnare, i alla fall. Ja, lite mer paus och så. Eh, men redan efter en timme kommer jag hit, jag vet inte om det kommer att se riktigt, men... Det är eh, Jack, eh, glaciären på andra sidan. Som jag alldeles nyss kunde namnet på. Eh, som rinner ner i sjön här. Eller fallet från det rinner ner i sjön. Till en dagsetapp, en dagstur också. Gå på andra sidan och titta på det fallet. Otroligt fint. Dessutom var det så himla... Väldigt mycket folk från Fjällräven så att... Uh, och spänger så att... Jag bestämde mig för att gå ner och försöka gå... Längs kanten på sjön istället. På vinterled där så det ska finnas broar. Jag ser till och med, det är folk som har tältet. Jag ska möta dem här också. Ah. Ah, ja. Fint det här. Ja. 
Sämre ställen har man ju druckit eh, 11 kaffe på. Klockan är 10, 11. Klockan är 10, 11. Jag vet inte om det hörs för det är en liten fors här mellan två sjöar. Väldigt fint så att jag tyckte att eh, här var jag tvungen att stanna. Jag hade ändå fika inplanerat. Läs jag här att forsen ut och gränsen mellan sjönarna. Radu Jarvi och Alis Jauri. Här plockar man ta båt till Alis Jauri stugorna, men det ska vi inte göra. Vi ska promenera. Kom faktiskt båten. Hade jag kunnat till det fasila tror jag priset av 350 kronor. Sparat 6 km. Men den här promenaden längs den här vackra sjön är ju ovarierlig så att den slår vi till på istället. Okej, okay. det där jag kallade förut, jag kallade fantomfallet för det var inte alls fantomfallet, det här är fantomfallet. Om man vadade över forsen där så kunde man gå på andra sidan sjön och komma dit. Men vi går istället på den här, jag tror inte vi går lite, ja, ljunghed, rished. Det är spänger över så det är ganska lättgånget men det är, så fingrar måste säga hej till alla. Det slog mig att jag kör någon form av profiling också. Men det måste väl vara någorlunda okej okay, så här. Jag försöker upptäcka. Det verkar som att det funkar väl att säga hej till japaner eller ut till amerikaner. Ja, och hej till svenskar. Så det blir ju lite tokigt när man säger hello till någon som man tror är amerikan. Och så säger de hej hej. Men eh, jag vågar säga att i ja, minst 9 av 10 fall så har jag faktiskt rätt. Så att, ja, man är väl lite som man är. Så, ligger alldeles jaurustugorna i slutet av sjön där. Det är en bit kvar jag ska möta lämmeltåget här på. Det ser ut att vara lite spänger men klockan är halv tolv. Här kommer vi gå. Fint. Så, det började dugga lite lätt. Så att... Jag försökte ignorera det ett tag, men jag ska inte att jag gillade inte riktigt om kameran, systemkameran skulle bli blöt. Så behövde jag tejpa fotknölen på höger sida så att jag stannade till och gjorde det åt lite choklad. Det kan inte vara mer några kilometer kvar till alldeles jävla stugorna. Klockan är tolv och allt är väl. Tada! Tre kilometer kvar. Hade någon form av tanke på att hinna fram till ett så att... Det bra. Här kan man visa också, jag vet inte väl. Här kan man visa också, jag vet inte väl det syns, men... Jättefina mattor av gullris längs stigen. Eller gulris. Tillsammans med ormrot. En del slotteblommor, inte just här, men det har varit en hel del sånt också. Maskros också, det känns ju lite apart. Eh. Här har vi bort stigen. Var är stigen? Här är stigen. Var är stigen? Här är stigen. Ja, gullis. Och lite polarull också. Så, ja, fint. Här är lite kul. Jag undrar om inte när vi sprang eh, till era artigulter att det var där uppe vi skulle upp för att på den här kullen för att få tillräckligt mycket huvudmeter för att det skulle räknas som skyrunning. Det var någon galning som hoppade över, man ser kanske inte, men en liten kanjon där med det vattenfall. De hoppade och gjorde något dramatiskt hopp medan vi fega sprang ner. Och, eh, men även den här gången får vi göra Första litet vad, det är ju lite skärmigt. Ska vi se vad eh, kängorna klarar av. Så med att jag har ju brallor. Byxorna ända ner. Det är stora som blir blöta också. Så, tada! Tada! Här, kul då. 
tur att man har såna rekordeliga kängor från direkt från Järpen, Lundhags. Ja. Så. Det gick ju alldeles utsmäckt. Sen kommer de här fantastiska hedarna. Hedarna, ängarna. Med gullis. Eller gullis. Om man ska be någon lära mig det. Skillnad nu. Bajsa alltså. Sen kommer lämtåget. Sista biten in mot stugan här. Det är som en, en bättre strandpromenad. Jättefint grönaktigt vatten, vilket har jag lärt mig ska betyda att det är turkos nästan. Att det kommer från glaciären och att göra med sedimentet som dras med och kommer därifrån och, och det reflekterar ett typ av ljus. Väldigt fint i alla fall. Så, framme. Här är kvart ett så där. och här ligger stugorna. Uh, alldeles jävla stugorna. Väldigt fint vi får ändå upp det. Det är mycket som är fint här känner jag. Så kommer det lite spränga här också. Jag kommer lite kolla längst. Så, så. framme vid Alice Jaure. 22 km från Alice Jaure. Sitter och uh, lyfter fötterna. Tittar ut över bron som man inledde nästa etapp med. Det eh, ska bli lite spaghetti bolognese här. Och till det. Men när man är vid fjällstugan så kan man ju lyxa till det lite. Inte med noll, inte med en, utan med två folk. Detta blir det. Jag på lite av nästa etapp, 14 km till Tjetka. Och nu är det dags för pasta bolognese, eller som vi säger i Sweden, kött för sås. Och så, mätt och belåten grejer. Jag har tagit av regnbyxor, vattenskydd på ryggsäcken och annat eftersom det hade varit fint att ta. Titta, det såg inga mån. Precis när jag är klar med det och ska börja gå. Då börjar det regna igen. Så väldigt så pass omständigt att jag tänker ignorera det faktiskt. Inte ta hoppas på att det bär en liten liten skur. 10 minuter 20-30 klar. Okej, det är en kamera så här. Kamera där är nedstoppad också. I ryggsäcken. Nu lämnar vi, vi, jag, alldeles i övrigstugorna och går mot Tjetka, kungsledens högsta punkt. Och nu börjar man med att gå över den här fantastiskt fina bron faktiskt. Man ser färgen, men här är verkligen turkosaktigt. Det är häftigt. Det gungar. Som på en bättre gotska sandöv. Hoppa! Jo, tack. Jag tänkte att vi skulle gå fram. Jag skulle gå fram i alla fall till vägvisaren. Och där står det. Uh! Står det här framme om vi tittar på till den moderna Tjetka stugan, 13 km. Där ligger Arus Jaur. Som en hägring. 
inte jag sluta regna. Bra, nu kör vi. Känner ni lugnet? Lämmeltåget har räppat ut. Så här storslaget och ödemarkkänslan infinner sig igen. Det är så populärt att man möter en del folk ändå kanske, men det har varit helt crazy. På grund av fjällen är det klassik. Här. Nu efter alldeles i år som har gått som en bred dalgång. En bit upp till den där flod. En större jock. Och ner till höger. Jag går en bit upp för att jag slippa sumpmarken. Ganska lätt vandring ändå. Fin, den här dalen tyckte jag. Fantastiskt, jag kollar upp samma här ifrån. Snöklädda toppar. Ja, letar sig ändå ner i. På andra sidan också. Fint med lite rundare toppar. Nu ser man inte stugan längre. Man har gjort det ganska länge. Man har gått på. Hej, vad far? Hammar vi, hammar vi. Vad är de här forsarna? Rätt... Glaciärna där uppe. Så är en liten bro. Åh, det vinglar. Det vinglar lite. Ni fattar, jag måste ta en sälj. Det är lite klättring på den här etappen. Det känns att vi är på väg till passet. Då kommer väl den ordentliga stigningen. Innan sälkestugan. The hills are alive with the sound of music. Urthedarna kallas det väl. Jag får jag lite nästan sound of music känsla här. Jag har gått i två timmar snart. Jag faktiskt stanna och ta en kopp kaffe klockan är fyra. Eftermiddagen den 14 augusti. Onsdag. Det borde vara ungefär halvvägs till Tjetka-stugan. Jag om det syns, men det är en uh, jättestor regnbåge där och det är fint. Problemet är att jag också har regnet i, i ryggen. Så jag är lite... Jag tror att det där ska ta med sig. Då man nederbör också. Vi får väl se. Så, här ligger den. STFs högst belägna fjällstuga. Tjetka. Jag kan slavat lite med batteriet så att det blir lite korta uppdateringar. Men nu är jag framme. Och planen är att gå vidare en sväng. Men kul att se. Det är snö här också. Kvar. Jag tror jag kan vada. Så, så är det ut på nära håll. Där står det 12 km mot Selka. Och promenerar vi ditåt. Vandra genom Tjetkapasset. Starka minnet från här minnen från när jag sprang. Här är, det här är lite snällare men det är bitvis är det riktigt tufft, långsamt. Det går ju men det går inte så fort. Här är sten överallt. Den här ställen till exempel, det ja, där kanske vi försöker bygga på det, men det är rätt mycket sånt. Men vi ska nog ta oss till basset blicka ut över den här grönskande dalen som ska ligga på andra sidan.
Sten, 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 sten. Där uppe, lilla pricken där. Nej, så långt, 500 meter. Är rastvindskyddet som jag tror ligger i själva passet. Eller strax var Sen tror jag att det blir en fin dag. Oh, this is Tjötkapasset, det står det. Det där får jag. Nu är vi idag. Det här plats. Titta vad tjusigt. Det regnar förresten. Det regnar på vandrarna i Stefan Löfvens köttkapass. Japp. Tätplats. Alltså, hashtag wow. Det var verkligen en väldigt, väldigt fin dag. Det regnar så jag vågar inte ta fram kameran. Men... Det ser ut att finnas... Det ser ju en jättemycket fina tältplatser där. Vatten överallt. Ha! Sitter här. Min lägerplats. Jag är med själv för en stund. Sparar en lunchöl faktiskt. Eh, maten kokar på, på spisen här. Klockan är väl... Kan det vara kvart i nio kanske. Och utsikten. Utsikten är... Svårslagen tycker jag. Kör en liten panorama. Därifrån kommer Tjötkapasset. Gå upp en liten fin dal. Så, nu är det... <hör> är det onsdag morgon? Mm. Torsdag morgon! Ja, ja. Fint tur. Eh, jag har slagit läger då i Tjötkavagg. Klockan är faktiskt halv tio. Och här sitter jag kvar i köket. Köket tältet. Eh, det var ganska regnigt i natt, lite ruggigt på morgonen och mina ben är lite sega, mina fötter är lite, jag har någon liten blåsa sådär så att eh, jag eh, bestämde mig för att ta en liten, eh, lite vilomorgon kan man väl säga. Eh, så jag ska, jag har så sagt till jag börjat packa lite med grejerna, peta lite med kängorna, plocka till ordning, bäst att göra det in i tältet för nu är det liksom... Det har regnat under natten, men nu är det lite mer regn i luften, blött i luften. Så att det är ganska skönt att sitta i sovsäcken och dricka lite koffeffe, käka lite baconmackor. Sen kör vi på eh, mot Singi. Och jag tror att det blir en etapp till, det ska vara ganska lätt gånget att jag börjar mot Keb också. Eh, kanske. Om allting håller. On the road again. Går igenom Tjetkavagge. Det, det är lite grann nästan som... Jag vet inte, jag tänker mig så här. Jag tror. Hästarnas dal, björnjägarnas folk. Så där. Ja, det är en väldigt upptrampad stig men ändå något nästan till djungfruligt över det. Nästan som man får en liten tår i ögonen. Lätt fint. Floden som flyter där nere. De bergsidorna kastar sig. Titta på det. Ja, man ser inte men man hör små strilor av vatten. Vatten faller ner från bergskanten. Väldigt fint. Sådär då. Jag har gått i snett lite två timmar. 6,5 km och då. då dyker uh, Tjetka, Selka, Selka, stöger upp där. Det gick uh, oväntat fort faktiskt. Väldigt lätt vandrat. Lite stenigt ibland men fint. Det enda man får, man är svensk som man får klaga. Det är väl att månen döljer topparna här. Det är majestätiskt då. Fint i alla fall. Så. Lämnar Selka. Jag lånade dasset, köpte en öl. Och jag tog en kopp kaffe och några ölkorvar. Nu enligt min bok ska det bara ta tre timmar till Singi. Om jag ska gå dit. Jag har inte bestämt mig lite. Man kan 
snälla lite och sådär. Vi får väl se hur lång tid det tar. Här är i alla fall väldigt fint. Jag antar att den här videon kommer bli framförallt ett olika klipp när jag går och säger att det är väldigt fint. Det är väldigt fint. Så jag kommer ihåg att titta bakåt också. Här tyckte jag var lite fräsigt. Med höga bergen bak. Det skulle bli bättre väder. Sätter jag upp de väderprognosen i, i uh, stugan. Och, uh, ja, några millimeter regn eventuellt. Men de har klarat sig fått på nätterna så att kanske klarar sig. Men uh, imorgon kväll till och med. Halvvägs till Singi. Floden gör en krök. Så ska jag försöka hitta någonstans och köka lunch. Det är lättgånget faktiskt. Lite upp och ner men mest ner. Och nu är det stenigt just här men annars bit stora sträckor är det bara fin stig. Så att fast jag tar det lite lugnare idag fler pauser så där ladda inför ett eventuellt toppförsök alltså vila inför ett sånt så rullar det på men nu är klockan tre tror jag så att det är dags för lunch så den där lilla piggen där var våra drakryggen Ligger Sveriges högsta berg. Där nere ligger den där stugan. Får den går runt lite på. Där tänkte jag försöka äta. Jag vet inte om du verkligen blir med mat. Det är så mycket jag måste stanna och fota. På den här vackra forsen. Brå var lite häftig. Gunga lite sådär läckert. Och så har ni blivit kvar den här stugan. Har det här och ta lite bilder. Så där. Hittade ett ställe. En liten jock. Har lagat minst bifott på ett fyllt termosen. Och löftat fötterna. Det är ganska friskt. Jag har alla lättillgängliga skalpar på mig. Då får vi säga för inte. Men jag på tog ett i taget sådär. Men om en minut är maten klar. Sen är det väl kanske en 3-4 km kvar till Helsing. Hej då! Så kommer jag runt och kröka här på stigen. Lite ovanför en forsa. Där nere ligger plötsligt ett Fotbollkartan är väldigt tydligt så man visste mig. Rätt mycket hus. Lite rengörd och sånt där. Och ett tjusigt delta. Då bör Singi ligga en bit in här till vänster. Så man kommer rätt att kröka. Tog lite längre tid än jag trodde. Å andra sidan gick Tjötka Selka på morgonen fortare än jag trodde så att jämna väl ut sig. Någonstans ifrån kommer jag. Och här ligger Singestug. Där kommer jag. Och... Kan man kanske säga. 14. Klockan är 6 på kvällen. Jag har gått runt 19 km. Ska jag väl kunna gå en kanske 4-5 till. Det blir säkert mer. Det kommer inte finnas vatten och sådär. Men... Va? Jag tror det är solen där bakom. Jag har lämnat Singer och kommit någon dryg kilometer. 
episk dal också episk klättring Nepalvarning i alla fall med några vidare ben men men ah, det kommer väl någon dal där på andra sidan någon gång jag har en tendens att göra det jag vet inte om det syns men det här är väldigt häftigt Nästa dag. Det är vattenfall som kastar sig ner. Så där då sitter tältet uppe mitt i dalen på den eh, kanske <går> på den kanske mest vindpinade platsen jag kunde hitta. Men har man ett tält som ska palla högalpint eh, fyrsäsongsbruk så måste man ju testa det någon gång. Nu ska det bli väldigt gott att laga lite matt. Ching! Sådär, jag har bäddat och lagat lite mat och kommunicerat med världens bästa familj som verkar ha det bra, vilket är roligt. Men jag längtar efter dem. Jag önskar att de vore här. Tora Astrid, när ni blir lite större då ska vi åka hit. Den här dalen är episk. Hashtag episk. Antagligen det finaste stället jag någonsin har ätit. Kött var så som spaghetti. Det har lite svalt nu också. Jag ska käka lite. Och sen kuppa ner i sovsäcken. Läsa lite. Och titta på den här utsikten. Imorgon kommer internet tillbaka. Stör. Jag hade lite lätt täckning. Kom några sms men... Det drar bara en massa batteri och sen ja, det stör det lite också. Man kan titta på den här toppen. Molnen drar fram genom dalen. Det är magiskt faktiskt. Det blir inget i natt. Jag tycker att det smattrar lite. Klockan är nio. Det har varit vaken ett tag. Jag har haft någon bråska för uh, Oj, titta. Då var det moln ganska långt ner i dalen. Det var ju ganska fint det också. Oj, nu skutter det vatten här. Jo, nej jag har ingen jättebråska. Jag ska upp på det där berget imorgon. Idag tänkte jag mest. Ska gå den här milen till fjällstationen eller till nästan framför och sen upp några kilometer. Får se. Men i alla fall inte något riktigt lika kraftfullt pass som de senaste dagarna utan lite lugnare. Vila fötter och ben. Ja det här var ju lite häftigt också. Börja så smått bli redo för att kasta mig iväg. Jag ska bara visa så här ser ett par väl tejpade fötter ut. Den klassiska hältejpningen naturligtvis men även en lite lyxig ovantåttejpning, en underhälstejpning och så sidtejpning här på höger sida. Det var lite små sår bara sådär. Och eh, små blåser, det är inget konstigt, det blir så när man, eller kan lätt bli så. 
när man eh, går ganska hårt och lite för länge i blöta strumpor. Men det är svårt att inte få blöta strumpor. Man blir ju blöta inifrån. Då blir det friktion. Det är inget bra. Men eh, jag bara bita ihop. Kom iväg klockan 11 idag. Så enligt plan tar det lite lugnt. Idag är det fortfarande mäktigt men idag ligger det mål ner på bergen så man ser inte riktigt hur höga de är. Det blir fortfarande lite tufft att vattenfallen kastar sig ner lite grann ur molnen och sen kommer de längs klippsidorna här. Väldigt fint. Några lätta regnstänk men inget att tala om har inte några regnkläder på. Häftigt. Och titta, där är du. En solglimt. Ut ur den där dalen nu då. Ladd. Och så vidare. Sista lunchen faktiskt för fjällstationen tror jag. Här har man 4G-koppling. 4G-uppkoppling. Det är löjligt. Då kan vi passa på att lyssna på Blake Sheltons nya låt som släpptes idag eller igår. Passar bra här. Ja. Där, om jag inte har helt fel. Uppe, det är Sveriges högsta berg. Vi ska imorgon. Då är det nog molnigt, men jag ska göra mitt bästa för att komma upp ändå. Där borta ligger fjärsta station. Dit ska jag definitivt ta mig, inom den närmaste timmen. Där ligger jag. Jag går ner och kollar läget. Sen går jag upp igen. Så. Nu har jag varit på fjällstationen. Satt där tror jag i en halvtimme. Kanske två. Fick mig något litet att dricka och köpte en liten present till mina barn. Eh, nu är jag på väg upp igen också. Eller upp igen. På väg upp längs bergkanten. Det ska finnas ett bäckedelta här uppe. Där man kan tälta några kilometer upp till 4 kilometer. Så om man klarat av en bit så tänkte jag starta tidigt imorgon. Det är lite väder på väg in. Men det är fortfarande fint. Det är blått borta. Där. Jag klättrar lite. Sen såg jag plötsligt vad jag skulle klätta, fortsatt om det framgår, men det satt brant, en bra bit, men där uppe ska det finnas där platser. Hur upps! Började regna, mer och mer. Då stannade i brant, sen satte på med regnkläder. Då slutade det regna. Då kan det gå. Till topps. Eller halvtopps i alla fall. Nu börjar jag plana ut. Kolla coolt. Det här är sådana här rasmassor som eh, laviner drar med sig efter, efter frostsprängning, om jag har läst min guidebok rätt. Enligt säkra rapporter ska det, vara, ska det inte vara några andra tält här uppe, så att folk tittar lite konstigt på när man kommer med stora ryggsäckar. Folk som är på väg ner, ingen på väg upp. Lovande. Så, upp i kraten. Där. Det borde väl vara Nordtoppen. Och där. Sydtoppen. Eh, om jag inte är helt fel. Lite andra perspektiv än man brukar se. Så att... Eh, ska jag bara upp för där och ner i Kaffedalen. Och man ser det som ett streck där. Leden som går där. Det är några små myror som går där. Och så djupt där nere dalen. Riktigt god ställe. Ensam också. Haha. <laughs> 
kom det en uh, helikopter. Jag sitter här i uh, grytan under topparna. En helikopter och cirklade runt mig. Helt rätt skrämd. Jag trodde att jag hade dragit igång larmet men jag tror att det kommer några länkar ner där så att det är de som behöver hjälp då kanske. testar så här så vi kan klippa ihop det. Det här är alltså på iPhone som det lite annorlunda. Det var en kall regnig natt. <går> blåsig. Kall regnig blåsig natt. Och så kan man upp till det här. Fantastiskt. Solen skiner. Över västerleden. Kaffet kokar och prognosen ser ut som ska bli växande månligt. Så chans på utsikt. Ta på toppen. Vilken morgon. Blessed day. Jag är på, på väg upp. Det är faktiskt lite mer välsarbetat än vad jag trodde. Här märks det att jag tror det var så här palesiska terrabyggare här. Läste jag. Det är klart att det går upp här. Men det är faktiskt den första biten var tekniskt men komplicerad. Och det blir säkert mer tekniskt komplicerat lite längre upp här. Det är en strålande då. Här nere. Någonstans. Här tältet. Nu blev jag buden whisky i första bron också. Tackar jag faktiskt nej klockan. Halv nio så. Vänta någon timme kanske. Man kan krampa på här. På de här trapporna. Så här var det inte på hela lax. Man inte. Ta stegen. Det är långt platt. Nu kommer det här Fullt. Sark. Det måste det vara. Det känns inte instinktivt fel att gå ner. Men äh, räknar man kilometer så går det fort. I alla fall inte bli jättebrant här, det vet inte jag. Det går två kilometer på en timme och tretton minuter. Det var lite, lite snabbare än jag trodde faktiskt. Så att, äh, oj. Det ser ut som leden tar slut här, ska vi se. Vad vi kommer fram till. Ja, det blir säkert bra. Okej. Okay. Mm. Inte snabbt. Säkert att det går snabbare med på en uppför. Det var ganska, ganska bra att man får försiktigt. Till exempel kan det vara bra att inte gå och filma utan att ta båda händerna till längre. Så det tycker jag. Så, passerat 1900 meter så är höger nu en berget på andra sidan. Så. Det vore ungefär 100 höjdmeter kvar. Men det är viktigt att stanna upp också känner jag för att titta. Utsikten här. Över det. Som väl rimligen måste vara. Ja, så har vi kollat. Eller ja, kanske kommer här. Lite längre söderut. Otroligt vackert. Hur häftigt. Det är tops. Det är soldater på toppen. Soldater på toppen. Träffa en kille. Sånt var från Arvis, ja. Vad heter de nu för tiden? Arméns jägarbattaljon. Snart. Once again. K4. Hurra! Och här har jag en toppstuga. Precis här bort. Ska vi se. Vem drar ihop sig? Lite kargar här. Det var en väldigt fin utsikt. Får vi väl filma den från toppen så ska vi visa här. Nu är det Tomas värde till. Här kommer vi att filma. Tack. 
Sen var i toppen. Toppen. Vi bara går över. Kan jag göra nu? Jag går lite bort. Jag har ett sånt svep i fångar. Jag har gjort det sånt tre gånger kanske. Det är så fruktansvärt häftigt. Toppklassigärden. Sveriges tak. Så man kan ta mig upp där också. Här. Hur vill vi gå? Mm. Inget tydligt ställe. Så gå upp här. Toppen! Jag inte backa för mycket med hastan och nu ska jag köra. Jag kör lite långsam panorering. Yeah. Häftigt! Så, jag har varit ute i 5 timmar och 15 minuter. Nu ser jag faktiskt mitt tält här. Nu går jag med att gått rullgrus och grejer som inte var fullt. Jag kan ju på väg ner tillbaka. Så, uh, så går jag med fina. Jag är inne på all uh, trappor. Det känns ganska bra. Benen känns riktigt skygga. Givet vad jag har utsatt dem för. Så att, eh, nu är det lite lunch när kommer ner där. Tänkte jag. Sen gå in och ta någon liten öl. Och nu kommer det regnstänk. Det är det här. Planeringen och turen med vädret. Nu är det inte alls så kul utsikt där uppe. Mm, det är så Hurray! Okej, jag kunde inte riktigt filma. För att det har regnat och varit blött. Jag filmar med mobil. Men fastnade lite i tältet. Jag läste lite och käkade mat och kaffe och sådär. Men har jag har som en kilometer kvar till stationen. Klockan är kvart över fem. Blötta. Och sådär. Och vi känns det benen har gått ner för rätt mycket idag. Men jag tycker de har det rätt bra ändå. Det ska bli lite gott med en kall öl faktiskt. För att visa att det inte bara är motorskåd. Motorväg mellan Kemnikajsa och Åbiskosa. Det ser ut så här bitvis också. Och som ni ser kan det bli mörkt. Jag satt kvar länge. Skyllde på att jag behövde 
ladda powerbanken men det var ganska skönt då. Jag sitter kvar i stugvärmen också. Men jag har gått 4 km. Det skulle vara skönt att fixa 6 km. Och den enkla är att det är en tredjedel att det blir lättare att beräkna tiden. Så det är kvar så. Det är 19 km. Okej, okay, så 6,3 då. Men, ja. Ja, ja. Vi kör på. Ja. Och sista natten var regnigt. Småfuktigt var det tills jag kom in, men sen var det ju okej. Okay. Jag kallade av mig sent och somnade. Det har varit ett fasligt springa på morgonen. Så var någonstans mellan. Okej, okay, Bonica luktade. Jag antar att det är någon båt som går här. Att folk ska på något annat sätt ta sig lite bekvämt. Eller så går man tidig buss och kan föra dem till skit. Det kan vara så också. Min buss går i alla fall eh, halv fem tror jag. Så att, eh, och klockan är halv nio nu. Uh, jag hade en klocka ställd när jag vaknade för det. Uh, men jag tänkte göra lite kaffe. Och sen... Uh, det finns en bäck där någonstans i skogen. Mycket här i stället. Jag hoppas att de håller sig borta nu när solen kommer. Det verkar inte som att det är... Jo, man flyger. Ja, jag tänkte gå in till Nicka Lotta. Jag tror att det kan vara... Det har varit 19-12 km kanske. Där man kanske kan duscha. Går något. Kanske till och med äta en måltid där som någon annan lag. Lite frystorka till tisdag och på torsdag och fredag. Lördag, söndag, sexdag. Good, cash.